我送你回家。不用了，我自己可以回去。你昨晚一宿没睡，你怎么能骑车呢？我送你回家。我自己回去。我说了，我自己回去。你为什么要跟我闹别扭？你做这么大一个手术，为什么没有第一时间告诉我？这么昂贵的手术费你不告诉我，你一个人怎么来承担？的。钱我会给他的。我会自己还的。我是你男朋友，为什么什么都要跟我分那么清楚？我跟你分那么清楚，是因为我有自知之明。车还用吗？有用。啊，自自己用吧。哎，谢谢啊。我先送你回家，好好休息一下，然后我们再谈。对不起，对不起，在你爷爷生病的时候，我不在你身边，你受了很多的苦，受了很多委屈，都是我的错，我不在，我跟你道歉。但现在我回来了，我在，我在你身边。接下来所有的问题，我们共同解决，共同面对。我不离开了，求求你别生我气了，好吗？那你告诉我。刘邦跟项羽，你想当哪一个？为什么突然问我这个问题？成王败寇，我应该会选刘邦。这个问题很重要吗？那个路径呀、啊，一定是工作太忙脱不开身，不然也不会那么着急忙慌的就走掉。哎，说，倒是他那个妈，哎呦，够呛。那个大姐呀、啊，永远不是。怎么了？啊，工作客户。喂，说。就是我回来以后，我发现手男有点怪怪的，总是跟我刻意的保持一段距离，然后不接受我对他的任何帮助。
。我知道我走的这段时间发生了很多事情，但是我不知道为什么他会对我这样。因为楠楠为了给爷爷凑钱，已经三班倒了，好几天没有好好休息。呃，我更想知道他爷爷这么大一笔手术费，为什么我没有第一时间知道？这事儿吧，赖我。是我，是我觉得我们不能遇到什么困难就伸手管你要钱吧，所以我替爷爷垫了住院费。但这第二次心脏搭桥这么大的事儿，我也奇怪，可能楠楠是顾及自尊心吧。她是我女朋友，我我们恋人、嗯。一个女人爱上一个男人。就会患得患失，患得患失，你懂吗？你不懂。你一走那么多天，他一个人扛下所有的事情，你以为他想吗？但正是因为他爱你，所以他怕打扰你，怕影响你，又怕你嫌弃他，最后你不爱他了。说白了，没有给女人安全感。安全感。安全感，这事儿我可帮不了你，这个呀，得你自己去体会。但是现在当务之急是爷爷的身体，照顾好爷爷，才是楠楠现在最关心的。嗯。客气。哎，这有钱人也不结账。哎呀，这两口子，楠楠，说陆进，你回来了。妈，忘了跟您说了。温哥华的事情，处理好了。处理的特别漂亮。你要去哪儿？出去住两天，有点别的事。是去照顾顾小姐呢，还是她爷爷呀？您怎么会知道他爷爷的事？既然是我儿子喜欢的人，我自然要多关照一些了。再说，你都放下工作回来，要去做上门女婿了。